হ্যালো ওয়েলকাম সবাইকে তো আজকের এই ভিডিওতে আমরা যেটা ডিসকাস করব দু হাজার সতেরোতে ট্রান্সপোর্টেশন ইঞ্জিনিয়ারিং টুতে আমাদের যে শর্ট কোয়েশ্চেন বা এমসিকুগুলো এসছিল তার কিন্তু ইন ডিটেল সলিউশন কিন্তু এই ভিডিওটাতে করব তো যাই হোক তোমরা এই ভিডিওটা কিন্তু শেষ অব্দি দেখো এবং তোমাদের কলেজ গ্রুপেও শেয়ার করে দিও ভিডিওটা এবং এই ভিডিওটা কিন্তু তোমাদের ফ্রেন্ডদের সাথেও শেয়ার করে দিও এর যে পিডিএফ আছে এই ভিডিওটা যে আমি সলিউশন করছি তার যে ইন্ডিটেল সলিউশন পিডিএফ সেটা কিন্তু তোমরা নিচে যে ডিসক্রিপশনে টেলিগ্রাম এবং হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ দেওয়া আছে সেখানে কিন্তু জয়েন হয়ে যাও সেখানে কিন্তু তোমরা পিডিএফগুলো পেয়ে যাবে এবং সেখান থেকে কিন্তু তোমরা অ্যাক্সেস করতে পারবে তো যাই হোক আর কথা না বাড়ি আমরা শুরু করছি ভিডিওটা তো এই ভিডিওতে আমাদের যে ফার্স্ট যে কোয়েশ্চেনটা আছে সেটা বলছে দ্য কস্ট অফ মেনটেন্যান্স অফ রোড ইজ ড্যাশ দ্যান রেলওয়ে ট্র্যাক তাহলে এটা কি হবে লেস নাকি মোর তাহলে এর একটা মানে ইন ডিটেলস মানে একটা মানে ডিসকাশন একটা দেখে নিচ্ছি কি দিয়েছে সেটা দেখো এখানে দিয়েছে রোড ট্রান্সপোর্ট ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট দ্যান রেলওয়ে ট্রান্সপোর্ট ইন মেনি ওয়ে কারণ রোড কিন্তু আমাদের একদম গলিতে গলিতে কিন্তু আমাদের রাস্তা কিন্তু পৌঁছে যায় রেলওয়ে কিন্তু একটা স্পেসিফিক জায়গাতেই পৌঁছে সেই জন্য রোড কিন্তু অনেকটাই গুরুত্বপূর্ণ দেন রেলওয়ে রেলওয়ে স্টেশন কিন্তু একটা স্পেসিফিক জায়গাতে হয় কিন্তু রোডস কিন্তু আমাদের থেকে বাড়ির সামনেও কিন্তু রোডস আছে সমস্ত কিছু তার কিন্তু যেখানে খুশি কিন্তু আমরা রোডসের মাধ্যমে গলি গলিতে কিন্তু যেতে পারি রোড ট্রান্সপোর্ট অপারেটিং কস্ট ইজ চিপার দেন রেলওয়ে ট্রান্সপোর্ট তাহলে রোডের কি অপারেটিং কস্ট মানে তোমার যে অপারেট করা মানে তার মেনটেন্যান্স করা অনেকটাই কিন্তু কম এখানে দেখো এখানে লেখা আছে যেটা এটার কিন্তু এটার সাথে মিলে যাচ্ছে কস্ট অ্যান্ড মেনটেন্যান্স কস্ট ইজ লেস ইন রোড ট্রান্সপোর্ট ওয়ার এট ইট ইজ মোর ইন রেলওয়ে ট্রান্সপোর্ট কারণ রেলওয়েতে তোমার ট্র্যাক আছে রেলওয়ে ট্র্যাক্স আছে তোমার তো স্টিল সেকশন ঠিক আছে ম্যাঙ্গানি স্টিল থাকে তো সেগুলোর তোমার কনস্ট্রাকশন তারপরে হয়তো প্রিস্টেজ কংক্রিটের স্লিপার থাকে ঠিক আছে ইলে উপর দিয়ে আমার ট্রাকশন যাচ্ছে ইলেকট্রিকার ওয়ায়ার যাচ্ছে সেগুলো সেগুলো যে আমার ট্রাকশনের যে মাস্টগুলো থাকে সেগুলোকে ওখানে ইয়ে করা কত ব্যালাস থাকে তো খরচা কিন্তু অনেক তো সেক্ষেত্রে কিন্তু রোডসে কিন্তু অত কিন্তু কিছু খরচা নেই জাস্ট একটু নর্মাল বিটুমেন্ট বা তোমার সিমেন্ট কংক্রিটের একটা পেমেন্ট করে দিলেই কিন্তু হয়ে গেল বাকি যা তোমার মানে মানে যেগুলো আছে আমার সাবগ্রেড বেস কোর্স সাব বেস কোর্স ওগুলো তো এমন সেরকম মানে রেলওয়ের মতো অতটা খরচা নেই তো এটার ক্ষেত্রে কি হয়ে যাবে এটা কিন্তু দেখবে ম্যাট্রিক্সে কিন্তু মোর দেওয়া আছে তো দ্যাট ইজ রং তো এটা হয়ে যাবে আমার কি ইট উইল বি লেস ঠিক আছে তো ফার্স্টে যেটা আমার অপশানটা হয়ে যাবে দ্যাট উইল বি লেস নেক্সট আমাকে কি বলছে লস অ্যাঞ্জেলেস অ্যাভ্রেশন টেস্ট ইজ ইস টু ফাইন দ্য তাহলে লস অ্যাঞ্জেলেস তাহলে এটা হচ্ছে অ্যাগ্রিগেটের দেখো স্টোন অ্যাগ্রিগেট লেখা আছে শেষে তাহলে অ্যাগ্রিগেটের কিন্তু অনেকগুলো টেস্ট আছে যেটা আমাদের ইউনিট ফোরে আছে তো সেটা কিন্তু তোমাদের একটু স্টাডি করে যেতে হবে ওখান থেকে কিন্তু টেস্টগুলো থেকে কিন্তু অনেক রকম কোশ্চেন আসে তো লস অ্যাঞ্জেলেস অ্যাভ্রেশন যে টেস্ট আছে সেটা আমরা কী জন্য ফাইন্ড করি সেটা আমরা বার করি আমরা হার্ডনেস অফ স্টোন উই ফাইন্ড হার্ডনেস অফ স্টোন ঠিক আছে তাহলে এটারও একটু দেখি নি তাহলে দেখো এটা হচ্ছে লস অ্যাঞ্জেলাস এর অবজেক্টে আর এটা হচ্ছে আমার লস অ্যাঞ্জেলাস টেস্টিং মেশিন এটা একটা ক্লাস নোট যেটা আছে সেটার আমি একটা এখানে স্ন্যাপশট এখানে অ্যাড করেছি তাহলে দেখো অ্যাভ্রেশন টেস্ট ইজ ক্যারেড আউট টু টেস্ট দ্য হার্ডনেস প্রপার্টি হার্ডনেস প্রপার্টি অফ এগ্রিগেট ওকে তাহলে আমার এখান থেকে আমি কি পেয়ে যাচ্ছি যে লস অ্যাঞ্জেলাস অ্যাভ্রেশন টেস্টের মাধ্যমে আমরা কি করতে পারি উই ক্যান ফাইন্ড আউট দ্য হার্ডনেস অফ দ্য বা এটাকে আমরা অ্যাভ্রেশনও বলা হয় অ্যাভ্রেশন ভ্যালু উই ক্যান ফাইন্ড দ্য হার্ডনেস অফ দ্য কোর্স অ্যাগ্রিগেট বা স্টোন অ্যাগ্রিগেট যাই বলো ওকে তো এটা আমার কি হয়ে যাবে হার্ডনেস নেক্সট নাম্বার থ্রি নাম্বার থ্রিকে থ্রিতে কি বলছে যে সয়েল স্টেবিলাইজেশন ইজ ডান টু ইম্প্রুভ তাহলে সয়েল স্টেবিলাইজেশন আমরা কেন করি এই সয়েল স্টেবিলাইজেশন করে আমাদের কি মানে মানে ইয়ে হয় ডিফারেন্স চলে আসছে তাহলে সয়েল স্টেবিলাইজেশন কখন করছি যখন আমার হচ্ছে আমার যে সয়েল থাকে তার ইঞ্জিনিয়ারিং যে প্রপার্টিস বা তার সয়েলের যে বা পেভমেন্ট বলো সমস্ত তার বিয়ারিং ক্যাপাসিটিটা কিন্তু ইম্প্রুভ হয়ে যায় ভাবো তুমি একটা জায়গায় রাস্তা করবে সেখানে হয়তো সয়েলের অবস্থা খুব খারাপ তাহলে কি তুমি সেখান থেকে রাস্তা করবে না তাহলে তোমাকে কি করতে হবে সয়েলটাকে কিন্তু স্টেবিলাইজ করে নিতে হবে বাই অ্যাডিং সাম স্টেবিলাইজার ওকে তাহলে সেগুলো কি কি মেথড আছে তাহলে একটু দেখে নিই আর একটু ইন ডিটেলে নাম্বার থ্রিটা দেখো সয়েল স্টেবিলাইজেশন আমরা কিন্তু স্টেবিলাইজেশন অনেকভাবে করতে পারি ডিফারেন্ট সয়েল স্টেবিলাইজেশন মেটার দেখো লাইন দিয়ে করা হচ্ছে স্টেবিলাইজেশন পিছনে একটা তোমরা ছবি দেখতে পাচ্ছ তাহলে সিমেন্ট
और आमी इगाने लिखते बारी और load carrying capacity बा load bearing capacity load bearing तुम्हें जाएगा वो लो ना कारण तुम ना तो लिख बे खाता है ठीक है तेरे क्वेश्चन है तो लिख बे ना होएगा ना इबार नंबर जे फोर आचे IRC Indian Road Congress ठीक है जे इटा किन्तु छोटे वास्ते बारे IRC इसे वो दीते बारे तो होने किन्तु तुम्हारे मुने रखते भी Indian Road Congress कौन was established in the year of ताले Indian Road Congress हमार कौन स्थापित हुए चिलो ताले इटा साल तक किन्तु अवश्य मुने रख बे that is 1934 ओके okay? 1934 एक इन्तो इटा established हुए चिलो तापरे पाँच की बोलचे दार topographic map represent ताले topographic map हमार की कोटचे topography map ए थ्रू तमी की हमार जे area जे topographical जे हमार feature आचे like ऐसा हमार कोथा mountain आचे कोथा hill आचे কোথায় রিভার আছে সেটা কিন্তু আমরা টপোগ্রাফিক্যাল ম্যাপের থ্রুতে আমরা কিন্তু জানতে পারি এই যে মাউন্টেন হিল রিভার বা কিছু ম্যানমেড যদি কোনো ড্যাম থাকে তাই সেগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি তাহলে এগুলো কি টপোগ্রাফিক্যাল ফিচার তাহলে এটার অপশন আমার কি হবে এটা একটু অন্য কালি দিয়ে লিখে দিচ্ছি যাতে আমার একসাথে মিক্স না করে যায় সো ইট উইল বি টপোগ্রাফিক্যাল গ্রাফিক্যাল ফিচার ওকে তাহলে নাম্বার 5 যেটা হবে তার आंसर কি হয়ে যাবে টপোগ্রাফিক্যাল ফিচার এটাই কিন্তু তোমরা লিখে নাও ওকে নেক্সট আমাদের যে নাম্বার 6 আছে 6 এর থ্রুতে কি বলছে এজ পার আইআরসি আইআরসি অনুযায়ী দা ক্যারেজ ওয়ে উইথ ফর সিঙ্গেল লেন ট্রাফিক ইজ তাহলে আমার যদি রাস্তা যদি সিঙ্গেল লেন হয় ঠিক আছে তাহলে আমার ক্যারেজ ওয়ে যেটা থাকবে তার উইথ ক্যারেজ ওয়ে যেখানে মানে কোনটাকে বলে যেখানে থ্রুতে আমার যে গাড়িগুলো যেগুলো যাচ্ছে রাস্তাতে যে গাড়ি যায় ठीक कैरेज देख बहुत नेक्स्ट में लॉरी फॉरी ओपन लिखा था कि वो देख बहुत गुड्स कैरेज माने माल गाड़ी गुड्स माने माल और कैरेज माने जेटा बहुन कोडे नहीं जाए ठीक है जब बहुन कारी जेट गाड़ी तो जेट कैरेज जेट रास्ता दी जाए बेटा तो इस तो हमारे कैरेज हुए ओके ताले एस पर आईआरसी कैरे� তোমরা কিন্তু দেখে নিও নাম্বার 6 এ দেখো সিঙ্গেল লেনের জন্য হচ্ছে আমার 3.75 মিটার ওকে 3.75 মিটার আর বাকি দেখো তোমার যেগুলো আছে ইকুয়াল অফ কিন্তু তোমরা পড়ে নেবে ইন্টারমিডিয়েট ক্যারেজ ওয়ে মাল্টি তোমার মাল্টি লেন আছে 3.5 পার লেন এগুলো কিন্তু তোমরা পেয়ে যাবে এগুলো কিন্তু একটু পড়ে যাও ঠিক আছে এগুলো যদি চলে আসে তাহলে কিন্তু তোমরা आंसर করতে পারবে তাহলে এর ক্ষেত্রে আমার অপশনটা কি হয়ে যাবে কারেক্ট आंसर কি হয়ে যাবে সো ইট উইল বি 3.75 মিটার ঠিক আছে যেটা মিটার লেখা আছে আমি আর লিখলাম না ওকে হলো এবার নেক্সট নেক্সট আসি আমরা এই এই ইয়েতে কিন্তু সেরকম বেশি क्वेश्चन আসি টোটাল 13টা क्वेश्चन এসেছিল ওকে তো 6টা क्वेश्चन আমাদের হয়ে গেল নেক্সট আমরা সলিউশনে যাই আচ্ছা নেক্সট সলিউশনে যাবার আগে বলে রাখি আমাদের কিন্তু অফলাইন এবং অনলাইন দুটো ব্যাচই কিন্তু শুরু হচ্ছে 60 মানে 6 সেমিস্টারের জন্য ঠিক আছে তোমরা কিন্তু চাইলে 79807105875 এখানে কিন্তু অবশ্যই WhatsApp এবং কল করে এনরোল করে নিতে পারো 6 সেমিস্টারের জন্য এবং ক্লাসের শেষে কিন্তু এইচ ডি রেকর্ডিং ও প্রোভাইড করা হয় যারা হয়তো জব ক্যান্ডিডেট আছো তারাও কিন্তু যে কোনো জায়গা থেকে যে কোনো ভাবে কিন্তু ক্লাস করতে পারো আর এখন আমি তোমাদের যেভাবে পড়াচ্ছি যেভাবে তোমাদের ভিডিওস গুলো বানাচ্ছি सेम ফরম্যাটেই কিন্তু ইউটিউব মানে আমার ক্লাসের যে মানে তোমার ক্লাস গুলো হয় এরকম ভাবে কিন্তু হয় এবার যেটা নাম্বার 7 আছে নাম্বার 7 এ চলে আসি ওয়্যারিং কোর্স ইজ দাও তাহলে ওয়্যারিং কোর্স আমার কি হবে তাহলে আমার যে রোডস যেটা আছে পেভমেন্ট যে আছে তার কিন্তু অনেকগুলো লেয়ার থাকে তাহলে বলছে ওয়্যারিং কোর্স তো আমার কোন লেয়ার কততম লেয়ার আমার পেভমেন্ট স্ট্রাকচারে তাহলে একবার তোমাদের একবার পেভমেন্ট কি রকম হয় আমার ক্রস সেকশনটা সেটা একবার দেখে নাও দিস ইজ দা পেভমেন্ট স্ট্রাকচার ঠিক আছে তাহলে দেখো এর উপর দিয়ে দেখো এটা তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যেটা আমরা পিচের রাস্তা বলে থাকি উপর দিয়ে দেখতে পাচ্ছি কিন্তু তার নিচে কিন্তু অনেকগুলো লেয়ার থাকে এইভাবে কিন্তু অনেকগুলো লেয়ার থাকে সাব গ্রেড সাব বেস বেস কোর্স এবং একদম টপে হচ্ছে সারফেস কোর্স বা ওয়্যারিং কোর্স বলতে পারো তাহলে আমার সারফেস কোর্স বা ওয়্যারিং কোর্স কোথায় একদম টপে থাকে ঠিক আছে সো ইট উইল বি টপ মোস্ট লেয়ার সো ইট উইল বি টপ মোস্ট লেয়ার ওকে নেক্সট হচ্ছে আমাকে কি নাম্বার 8 আমাকে কি বলছে ড্যাশ টাইপ অফ ক্যাম্বার ইজ বেস্ট সুইটেড ফর ইন্ডিয়ান রোড রোডস তাহলে ইন্ডিয়ান রোডের জন্য আমার বেস্ট সুইটেড ক্যাম্বার কি তাহলে ইন্ডিয়ান রোডের জন্য বেস্ট সুইটেড ক্যাম্বার কি ইট ইজ টু স্ট্রেট লাইন ওকে 
টু স্ট্রেট লাইন ক্যাম্বার ইজ বেস্ট সুইটেড ফর ইন্ডিয়ান রোড তাহলে এটা একটা দেখো এটা হচ্ছে আমার দুটো স্ট্রেট লাইন মানে এদিকে একটা গেছে স্ট্রেট নেমেছে আবার একটা নেমেছে স্ট্রেট আর ডান দিকেও সেম গেছে ওকে ক্যাম্বার জেনারেলি আমি কেন প্রোভাইড করে থাকি ক্যাম্বার কিন্তু ফর এফেক্টিভ ড্রেনেজ পারপাস কিন্তু আমরা ক্যাম্বার প্রোভাইড করে থাকি ওকে হলো নেক্সট আমাকে কি বলছে দ্য মিনিমাম ডিজাইন স্পিড রেকমেন্ডেড ফর এনএইচ মানে হচ্ছে ন্যাশনাল হাইওয়ে ন্যাশনাল হাইওয়ের জন্য আমার মিনিমাম ডিজাইন স্পিডটা কত হবে নাম্বার নাইনে আমাকে জিজ্ঞেস করেছে তাহলে একটু দেখিনি এটারও একটা তোমার এক্সপ্লেনেশন আছে তাহলে দেখো ডিজাইন স্পিড অ্যাকর্ডিং টু আইআরসি এখনই বললাম আইআরসি মানে কি ইন্ডিয়ান রোড কংগ্রেস তাহলে এখানে দেখে নাও তাহলে দেখো ডিজাইন স্পিড আমার এখানে কি বলেছে ন্যাশনাল হাইওয়ে বলেছে এবার সব কটা টাইপের হাইওয়ে এক্সপ্রেস ওয়ে এমটিআর হচ্ছে তোমার এমটিআর আছে ওটিআর আছে ভিআর আছে ঠিক আছে সব আছে এখানে ওকে তাহলে এখানে কি আছে আমার দেখো এখানে প্লেন যদি ধরি রুলিং গ্রেডিয়েন্ট আমার মিনিমাম আছে তাহলে এখানে কিন্তু তোমরা দেখবে তোমাদের যে ম্যাট্রিক্স আছে ম্যাট্রিক্সে কিন্তু হান্ড্রেড করে রেখেছে বাট দ্যাট ইজ রুলিং এখানে কিন্তু মিনিমাম জিজ্ঞেস করেছে ওকে তাহলে ইট উইল বি এইটটি ঠিক আছে আমরা জেনারেলি প্লেনটাই ধরব প্লেন মানে হচ্ছে সমতল আমাদের এরিয়া রোলিং মানে হচ্ছে একটু উঁচু জায়গা আর স্টিপ মানে হচ্ছে একদম পাহাড়ি জায়গায় ঠিক আছে হয়তো তোমার দার্জিলিং গ্যাংটক ঠিক আছে বা আরও উঁচু জায়গাতে আমরা বলতে পারি ঠিক আছে এই হচ্ছে ব্যাপার তো এক্ষেত্রে কি হয়ে যাবে তোমার কিন্তু আমার কিন্তু অ্যান্সারটা কিন্তু হান্ড্রেড হলে কিন্তু একটু গড়বড় হচ্ছে আমরা এখানে কি হয়ে যাবে ইট উইল বি আমার এইটটি ওকে সো এটার জন্য যেহেতু মিনিমাম আমাকে বলেছে আমার কিন্তু হান্ড্রেড মানে মানে রুলিং বলেনি মিনিমাম বলেছে মিনিমাম ডিজাইন স্পিড দেখো লেখা আছে সো ইট উইল বি এইটটি কিলোমিটার পার আওয়ার ওকে নেক্সট হচ্ছে আমার দশ নম্বর দশ নম্বর কি বলছে সিভিয়ার টেস্ট ইজ ক্যারিড আউট ফর দ্য কুইক ডিটারমিনেশন অফ দ্য কোয়ালিটি অফ তাহলে সিভিয়ারও আমার একটা কি আমার যে সাবগ্রেড আছে সাবগ্রেড আমি জেনারেলি কি ইউজ করি সয়েল ইউজ করি যে নর্মাল যে সয়েল থাকে তাহলে সাবগ্রেডের কিন্তু যে সেটা যেন আমার ঠিকঠাক সেটাই এখনই কি দেখলে তোমার তোমরা এই যে সাবগ্রেড সাবগ্রেড দেখতে পাচ্ছ সাবগ্রেড একদম মানে বটম মোস্ট লেয়ার তাহলে এই যে সাবগ্রেড আছে সাবগ্রেডের কিন্তু কীরকম কি কোয়ালিটি ঠিক আছে সেটা কিন্তু জেনারেলি আমরা সিভিয়ার টেস্টের থ্রুতে কিন্তু মেজার করে থাকি তাহলে এখানে আমি কি হয়ে যাবে সিভিয়ার টেস্ট ইজ ক্যারিড আউট ফর দ্য কুইক ডিটারমিনেশন অফ কোয়ালিটি কুইক ডিটারমিনেশন অফ দ্য কোয়ালিটি অফ সাবগ্রেড মেটেরিয়াল তাহলে এখানে কি লিখে নাও সাবগ্রেড এস ইউ বি জি আর এ ডি ই সাবগ্রেড ঠিক আছে নেক্সট হচ্ছে নাম্বার ইলেভেন নাম্বার ইলেভেন আমাকে কি বলছে সেলিয়েন্ট কার্ভ আর ড্যাশ ডেঞ্জারাস দেন দ্য রি এন্ট্রেন্ট কার্ভ তাহলে সেলিয়েন্ট কার্ভ যেটা আছে সেটা কি মোর ডেঞ্জারাস নাকি লেস ডেঞ্জারাস কি হবে ওকে তাহলে এটা একটু দেখে নি কীরকম হয় দেখতে জেনারেলি কার্ভগুলো এগারো নম্বরটা ওকে তাহলে দেখো এইভাবে একটা পাহাড় জেনারেলি হিল রোডে এই টাইপের কিন্তু হিল রোডও কিন্তু তোমাদের আছে তোমরা কিন্তু হিল রোডটা কিন্তু একটু দেখে যাও কিন্তু ওকে হিল রোড থেকেও কিন্তু টুকটাক ছোটোখাটো কোশ্চেন কিন্তু আসে তাহলে এই দেখো একটা পাহাড় আছে পাহাড়ের দেখো এই পোর্শনে যে এইভাবে একটা টার্নিং নিচ্ছে এইখানে যে কার্ভ আছে সেটা হচ্ছে সেলিয়ান্ট কার্ভ আর ইনার সাইডে যে একটা টার্নিং নিচ্ছে সেটা কিন্তু কি হবে রি এন্ট্রেন্ট কার্ভ তাহলে দেখো এইভাবে যে টার্নিং নিয়ে যেভাবে এই যে গাড়িটা ঘুরছে তারপরে দেখো এখানেও একটা এইভাবে কিন্তু আউটসাইডে টার্নিং নিয়ে ঘুরছে তাহলে এরকম যে আউটসাইডে টার্ন নিচ্ছে এটা কিন্তু একটু ডেঞ্জারাস কিন্তু রি এন্ট্রেন্টে কিন্তু ইনার সাইডে হিলের ভেতর দিকে কিন্তু টার্নিং নিচ্ছে যারা হয়তো একটু পাহাড়ে একটু যাওনি তাদের একটু বুঝতে অসুবিধা হবে যারা গেছো তারা কিন্তু ব্যাপারটা একটু মানে মানে কি বলবো ইমাজিন করতে পারছো তাহলে সেলিয়েন্ট কার্ভে কি হবে দেখো এতটা এরকম ভাবে টার্নিং নিয়ে এদিকে কিন্তু খাদ ঠিক আছে এই 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 দিকে কিন্তু খাদ আছে বা যারা হিন্দি স্টুডেন্ট আছে তারা কেবল খাই ঠিক আছে এদিকে কিন্তু খাদ আছে ওকে তো সেক্ষেত্রে কি হচ্ছে দেখো এই সেলিয়েন্ট কার্ড যদি থাকে সেটা কিন্তু আমার কি হচ্ছে আমার রি এন্ট্রেন্ট কার্ভের থেকে কিন্তু মোর ডেঞ্জারাস সো এটার ক্ষেত্রে আমার যে কারেক্ট অপশানটা হয়ে যাবে দ্যাট উইল বি কি হবে সেলিয়েন্ট কার্ভ ইজ মোর ডেঞ্জারাস দ্যান দ্য রি এন্ট্রেন্ট কার্ভ সো ইট উইল বি মোর ওকে নেক্সট আমার এগারো নম্বর বারো নম্বর কি বলছে ট্রাফিক রোটারি ইজ অলসো কল্ড তাহলে রোটারি আমাকে কি বলছে রোটারি একবার দেখে নি কীরকম দেখতে হয় জেনারেলি তোমরা অনেকেই দেখেছো জেনারেলি তোমরা যদি কলকাতার দিকে আসো বা তোমার মকরসল বা একটু নর্মাল মানে ছোটোখাটো টাউন সেখানেও কিন্তু রোটারি দেখা যায় জেনারেলি ওকে তাহলে এই হচ্ছে কিন্তু রোটারি দেখো রোটারিতে কিন্তু কোনো রকম ট্রাফিক
এটা তোমরা দেখেও থাকবে যে কোনো মোড়ের এগুলো গোল করে দেওয়া থাকে দেখবে কোনো স্ট্যাচু ফ্যাচু বসি দেওয়া হয় সেখানে ওকে তো এখন দেখবো ওসব জায়গাতেও কিন্তু সিগনাল এখানে কিন্তু রোটারিতে কোনো সিগনাল জেনারেলি থাকে না কিন্তু এখন যত পলিউশন মানে পপুলেশন বাড়ছে লোকজন বাড়ছে গাড়ি ঘোড়াও বেড়ে যাচ্ছে কিন্তু তো রোটারি কিন্তু ফেল করে যায় একটা সার্টেন তোমার নাম্বার অফ ভেহিকেলের উপরে তো তখন কি হোক হয় তখন কিন্তু সিগনাল বসাতেই হয় যাতে দেখো এখানে দেখো সুন্দরভাবে কিন্তু কোনো রকম কিন্তু সমস্যা ছাড়া কিন্তু কোন সিগনাল ছাড়া কিন্তু গাড়িগুলো কিন্তু সুন্দর মুভ করে যাচ্ছে ওকে সো দিস ইজ রোটারি তাহলে এটার আরেকটা নাম কি হয় দিস ইজ নোন অ্যাজ রাউন্ড অ্যাবাউট ঠিক আছে অলসো কল্ড আর ও ইউ এন ডি এ এ বি ও ইউ রাউন্ড অ্যাবাউট ওকে নেক্সট আমার লাস্ট কি আছে ইন এ গুড মানে থার্টিন মার্কসের যে কোয়েশ্চেনটা আছে তেরো নম্বরের কোয়েশ্চেনটা বলছে ইন এ গুড ড্রেনেজ রোড সিস্টেম ওকে ইন এ গুড ড্রেনেজ ইন এ ইন এ গুড রোড ড্রেনেজ সিস্টেম দ্য পেভমেন্ট সার্ভিস শুড বি তাহলে পেভমেন্ট সার্ভিস কী হবে আমার প্রপার ড্রেনেজের জন্য তাহলে পেভমেন্ট সার সার্ভিস শুড বি আমার কিন্তু ইম্পারভিয়াস হতে হবে ইম্পারভিয়াস মানে যাতে আমার পেভমেন্টের থ্রুতে যেন জলটা যেন পেনিট্রেট করে যায় আমার স্লোপ থাকবে ক্যাম্বার থাকবে ক্যাম্বারের থ্রুতে আমার সাইডে ড্রেন থাকবে রাস্তার পাশে ড্রেন থাকবে সেখানে যেন আমার জলটা যাতে ড্রেন অফ হয়ে যায় যদি আমার পেভমেন্ট যদি পারবিয়াস হয় তাহলে কি পেভমেন্টের ভেতর থেকে বৃষ্টি পড়লে জল কিন্তু পেনিট্রেট করে যাবে সো এটার অপশ অ্যান্সার হয়ে যাবে ইট উইল বি ইম্পারভিয়াস ওকে তো এটাকে তোমরা মার্ক করে নাও ঠিক আছে তো যাই হোক আজকে ভিডিওটা এখানেই শেষ হচ্ছে তোমরা কিন্তু অবশ্যই কিন্তু সাথে থেকো এবং রেসপন্সিবিলিটি কিন্তু অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রেখো আর ফ্রেন্ডের সাথেও শেয়ার করে দিও আরও কিন্তু এক এক করে সলিউশন ভিডিও কিন্তু আসছে ওকে থ্যাংক ইউ